Well, if you only make one trip outside of Archangel, I suggest you come here to Mali Karelia, which is an open-air museum of old wooden houses that used to exist a hundred or so years ago in Russia. It's absolutely amazing, even when the weather's not great. It's worth checking out. So let's go and have a look. Well, we made it inside Mali Karelia, this lovely open-air museum. Now, Although I love Russia very, very much, there's one thing that really pisses me off about the place is the fact that in a lot of museums, foreigners have to pay several times more to get in. Okay, it's 300 rubles for Russians. The foreigner price is 750. That's two and a half times more. Luckily, I can get in for a Russian, but many people have said to me, all right, I don't even mind paying more. Just put the signs in English. What are we paying more for? Well, luckily, you don't actually need many signs here to enjoy it. There's plenty to see without having to uh, read up all about it. Well, Russia's not known for being particularly mountainous. It's a fairly flat country, but Mali Karelia has a few ups and downs, as you can see. But luckily, there's a few uh, slippery steps here to uh, help you navigate. As I mentioned earlier, the best place for a little out-of-town excursion is here in Mali Karelia. If you manage to do one more, there's the neighbouring town of Siveradvinsk, which is just to the north of Archangel, right slap bang on the coast of the Black Sea. Now, technically, as a foreigner, you're not meant to go there, but as is often the case in Russia, no one actually checks, so you can go for a dip. The issue there is there are nuclear submarines being built and some of them knocking around. So you can uh, take a little photo as long as you're discreet. But an interesting fact about Severadvinsk, which most people don't realize. Now, the man who allegedly shot JFK, Lee Harvey Oswald, spent time in the Soviet Union, actually in Minsk, 1958 to 1960. But his wife was actually born in Severadvinsk before studying there and still lives in the USA today. So there you have it, another connection between the West and this part of Russia. It gets dark pretty early in these parts. It's not even five o'clock and uh, look at it. Not quite pitch black, but near enough. Now, that obviously gives us an opportunity to uh, go for a pre-dinner drink beforehand. And what a great place here. This is Pachtova Cantora. It's an old post office that's been renovated into a museum. And I have to say the food is fantastic as well. But rather than me tell you all about it, let's have a chat with the owner. We're inside Pachtova Cantora restaurant and I'm delighted that we have Grigori here to tell us a little bit about it and how it came about. So, I'll move into Russian, but uh, Grigory, dobry wieczer. Dobry wieczer. Спасибо огромное, что нашли время нам рассказать немножко про этот шикарный ресторан. Мне интересно изначально, откуда вообще появилась идея открыть здесь ресторан? Ну, во-первых, все начинается с мечты, да, то есть я всегда хотел открыть свой ресторан, и так получилось, что мне удалось взять в аренду вот это место, Это место – это памятник истории и культуры, как еще говорят, памятник архитектуры. И его официальное название – почтовая контора 1786 года. Поэтому этот ресторан так и называется, так же, как этот памятник. Здорово. Да. А сколько лет существует ресторан здесь? 235. 235 лет, да? Шутка, да. На самом деле 235 лет этому зданию, но ресторану всего 5 лет. А я хотел сделать так, чтобы в этом городе тоже был ресторан, как в тех европейских городах, в которые мы ездим, которые существуют 50 или 100 лет. 
И мне очень хочется, чтобы он был именно таким. Ну, будем надеяться. У меня вопрос, а что здесь раньше было до ресторана? 235 лет назад по указу императрицы Екатерины II на этом месте была построена почтовая контора для того, чтобы обеспечивать связь между городами, между Архангельском и Москвой. Вот. После того, как почтовая контора отсюда каким-то образом перевели, здесь был Архангельский русский соединенный клуб, такая организация, в которой, так скажем, зачатки демократии в России были. Это в советское здесь... время, что ли? Не-не-не, до советского а, времени, это... то есть там тысяча, типа 800 какой-то. Вот. То есть здесь встречались и купцы, и крестьяне, играли в карты и придумывали какие-то законы, и как вообще жить. Да, потом были какие-то организации, которые особо не запомнились в советские времена. Потом это долго пустовало, потом в 90-х годах здесь был ресторан. Назывался он «Соловецкое подворье», потом он сгорел, потом опять 10 лет здесь ничего не было, и по итогу мы тут э, из руинов это все отреставрировали и сделали. Здорово, Ресторан с тем названием, который здесь изначально. Все прекрасно. Мне тоже очень нравится, когда сохраняют это. И откуда вот э, антиквариаты? Честно, это не антиквариат, да, то есть это мебель, которую мы создавали сами. Я, честно, очень люблю просто создавать интерьеры, и какие-то вещи здесь абсолютно натуральные, например, вот эти вот арочные проемы, это все старый кирпич, который мы отковыривали буквально из-под слоев штукатурки с обоями старыми, вот. А вот это, например, это мы сами его создали и задекорировали под старину, чтобы органично все было. Расскажи пару слов про кухню, которую вы предлагаете здесь. Кухня здесь местная, региональная или северная кухня, а также европейская кухня. То есть у нас 50 на 50. Сделано это так, потому что мы находимся в городе тупиковом, так скажем, и есть такая фишка, что тем, кто к нам приезжает, им, естественно, нужна локальная кухня. Конечно. Да, это наша рыба, естественно, там наши грибы, ягоды, оленина и все такое. А местным жителям хочется прикоснуться к прекрасному там, <laughs> то, что делают европейские страны, да, и мы для них делаем хорошую европейскую кухню. А приезжают туристы? Туристы приезжают. Это именно российские или бывают зарубежные? Знаешь, есть, в принципе, преимущественно это бизнес-туризм, то есть... Из Москвы, из Петербурга, из разных регионов какие-то эксперты, специалисты, которые приезжают сюда в командировку. Вот. Также есть иностранцы, но их, конечно, меньше. Но есть, я думаю, что где-то 80 на 20 примерно. Ну, постараемся привлекать побольше. Может, да, они да. посмотрят и как раз и приедут. Сейчас, конечно, во время пандемии да. гораздо меньше и иностранцев, и русских меньше. Вот, но ждем, когда все это закончится. Ну, мы тоже, естественно, ждем. Но у меня тоже надежда о том, что э, россияне начнут посещать свою собственную страну. Uh -huh, uh -huh. Потому что я помню, когда даже в 90-х я начал ездить, на меня смотрели как ты что, извращение, что ли? Uh -huh. Зачем ты ездишь по России? Но тогда все было гораздо сложнее. Ты приезжал в гостиницу, и больше шанс, что у тебя злые тетки будут ругаться за то, что ты приехал, или больше шанс, что скажут местные, нет, чем добрый день. Да. Естественно, мы прошли это все, и поскольку все закрыто, русские смотрят, ну, понимают, что есть что посмотреть в стране. Вот даже я, допустим, когда выбираю отпуск, я езжу по миру, я где только не был. Вот, при, при том, что в России я был, может быть, там, Москва, Петербург, там, Ярославль, Уфа, и все, и, наверное, вот так закончится. Это как бы стыдно, но факт. И вот сейчас я, конечно, начинаю уже понимать, что это неправильно, и хочу ну, там на Алтай съездить, еще куда-то. Страна большая. Поэтому и... завидую тебе даже. Ну, я тоже помню, когда мы катались на Баме из Братска, Северобайкал, Стын, на Комсомолс, на Амуре. Реально, естественно, мы были единственные иностранцы, тем более русскоговорящие. И люди как-то, о, как вы оказались здесь? Вот, что Будем надеяться, что побольше. Да, Поеду. да, да. Так что приезжай к нам почаще. <laughs> Ладно, желаю удачи, всего хорошего. Спасибо. Григорий, thank you very much. Now we're gonna go for a little wander around the restaurant and see what it has to offer. Cheers. Cheers. Well, as well as being an actual restaurant, tradition 
holds firm and Pachtova Cantora continues to act as a post office and they even give out free postcards to anyone who comes and eats here and they will not only post them for you but they'll do it free of charge so any destination in the world come along send a card home. Well that brings us to the end to another edition of Luke Jones the other way. I hope you've enjoyed Arhangelsk or Archangel and its surroundings. I love coming here. Must be a dozen times I've been here in the last few years. Hopefully it won't be the last. So uh, keep taking the other way. Thank you for joining us and see you again soon. Cheers.